Dobar dan svima, dobrodošli u naše studio u Podgoricu. Ovo je Balkanika, druga u nizu debata Balkan foruma. Imam veliku čast da pozdravim sve naše drage goste koji su danas ovde sa nama. Počet ću od gospodje Maje Lješević koja je pomoćnica direktora Nacionalne turističke organizacije Crnogore. Dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, hvala. Dalje je Seat Krešavljaković, producent Al Jazeera Balkans. Dobar dan i dobrodošla. Hvala. I s moje leve strane Aleksandar Dedović, direktor NGO organizacije Alfa Centar iz Nikšića. Dobar dan. Dobro došlo. Hvala na pozivu. I naravno, izvinjavam se, preko Skype-a iz Novog Sada, Milan Čulić, koji je ekspert u oblasti turizma i koji je predsednik borda u Centru za studije i istraživanje turizma u Novom Sadu. Dobar dan, dobro došlo i pozdrav iz Bolgorice. Dobar dan, veliki pozdrav. Okupili smo se da bi pričali o grani koja je možda malo na Balkanu zaboravljena ili često ne odajemo joj punu čast i značaj koji ona zapravo ima i za razvoj i za konekciju ljudi i institucija, a to je turizam. Svi znamo da, možda ne sećamo se do kraja tačno, ali znamo da Balkan je zapravo jedan turistički biser u Evropi spaja mnoge uticaje raznih kultura od srednjovjekovnih po prastare, po uticaje i zapada i istoka i tako predstavlja jednu evropsku prelepu, prebogatu komponentu koja danas razvija svoje turističke potencijale. I htjela sam danas da porozgavaram o tome kako izgleda trenutno razvoj turizma, šta se tačno radi u regiji kako izgleda ta saradnja i da li ima uopšte prekogranične saradnje između zemalja u Crne Gore i zemalja regiona, ako mogu od gospođe Maje da počne. Pa naravno, evo za početak dobar dan i drago mi je što je ovaj susret ovdje u Podgorici nakon vaših susreda prije. Samo bih sad na vašu uvodnu rič imala jednu digresiju, a to je da turizam u Crnoj Gori takako nije zaboravljen. Turizam je u Crnoj Gori jedna od razvojnih grana ekonomije i razvojnih grana uopšte države. Turizam je i prepoznat od Svjetskog savjeta za turizam i putovanje u Crnoj Gori da je Crna Gora jedna od tri najbrže rastujuće turističke destinacije. Tako da jeste upravo i ovo mjesto možda i najbolje trenutno da se priča o turizmu. Naravno, mi iz Nacionalne turističke organizacije imamo iskustva u projektima u saradnji sa svim zemljama iz regiona. Poče prije svega od inicijativa sa nacionalnog nivoa, kao što su Jadransko-Jonska inicijativa, zatim Dunavska inicijativa, zatim vezano za saradnju sa Kinom, inicijativa 16+, to je saradnja Kine sa 16 zemalja iz Kina centralne i jugoistočne Evrope i drugih projekata, a vjerujem da će biti poslije i priče o pozitivnim iskustvima. Tako da, eto, to su neki projekti i naravno kroz evropske fondove, IPA i druge evropske fondove i programe koji nude mogućnost da zajedno kao region dobijemo sredstva od Evropske unije. To je šansa nama da kako sa jedne strane poboljšamo turistički proizvod i unaprijedimo turističku ponudu u svojim zemljama, a tako i da se predstavimo u inostranstvu, prije svega misleći na preko okeanska daleka tržišta, što bi rekli inglezi overseas markets. Tako da tu imamo dosta iskustva i do sada, naravno ono može da se proširuje, da se unapređuje i očekujemo dosta na tom planu i u narednom periodu. Često u regionu govori se o tome da nema dovoljno kontakata, ljudi ne sarađuju dovoljno, ljudi se dovoljno ne poznaju koji rade u nekim oblastima. Ipak na nivou zemalja Zapadnog Balkana postoji niz inicijativa koje imaju za zadatak da ponude neke zajedničke turističke proizvode. Šta bi vi tu pomenuli kao nešto što posebno zavrđuje pažnju? Jer imate saradnju i sa Bosnom i Hercegovinom, i sa Srbijom, i sa Kosovom. Trenutno je otvorena biciklistička staza najnove, je li tako, septembra meseca. Bezbroj ponuda. Kako je sarađivati na tome? Da li je to teško? 
Ja ću reći iskustvo iz nacionalne turističke organizacije. Jer opet treba imati u vidu da svi projekti, takve vrste regionalni projekti, mogu biti nevladine organizacije, vladine institucije itd. Znači svi mi prijavljujemo se za određena sredstva i kod Evropske unije. Znači lider, partner po nekim pravilima Evropske unije mora biti iz Evropske unije, pa sad u ovom slučaju od zemalje iz regiona to su Slovenija i Hrvatska ali također i mi dajemo iz svih ostalih zemalja regiona i mi kao kandidati ili članovi koji pretenduju da budu članice Evropske unije, također dajemo svoj doprinos i vrlo smo aktivni u svim tim aktivnostima, projektima. I evo jedan, recimo, od primjera ja bih dala kao projekat Via Dinarica. To je projekat koji je sa crnogorske strane Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Nacionalna turistička organizacija, ali moram naglasiti da je to projekat saradnje nevladinog sektora i vladinog sektora. Tu je CSTI kao centar za inicijative iz oblasti održivog turizma kao nevladina organizacija I mi iz vladinog, da kažem, sektora dali smo doprinos sa naše strane da se uključimo u taj projekat i da damo svoj doprinos, a radi se o planinarskim stazama i svim onim što te planinarske staze kroz svoja mjesta, sela, varošice donose od Slovenije pa sve do Albanije. Dakle, povezuje šest, sedam zemalja, bivše Jugoslavije, uključujući i Albaniju, tako da To je jedan projekat kojim smo ponosni i naravno on je u određenoj fazi već realizovan, ali se očekuje i nastavak tog projekta. A isto tako, eto recimo drugi projekat koji mi je bo sada onako pada na pamet jeste PIX of the Balkans. To je projekat koji je finansiran od njemačke vlade, od preko Giza, saradnja između tri zemlje između tri regiona, to su Crna Agora, Albanija i Kosovo. Isto se radi o planinarskim stazama, oko 200 km staza i to je projekat koji je čak i prepoznat i nagrađen u okviru nagrade Turizm for Tomorrow od Svjetskog savjeta za turizam i putovanje. Eto, to su neki možda sad ovako u ovom momentu primjeri koje bih istakla. Hvala vam najlepše. Gospodine Kraševljakoviću, kad smo već kod vrhova Balkana, pitaću vas koje je vaše iskustvo što se toga tiče, jer Al Jazeera pripremila je kao pionir u suštini u toj tematici, proizvala je dve obimne serije koje su vezane za temu oblasti turizma. Jedna je vrhovi Balkana zapravo, druga je Alhemija Balkana. Koje su vaša iskustva u smislu, proputovali ste celu regiju, kako gledate sad nakon više godina, najmanje tri ili četiri proizvodite? Tri godine sad, da. Tri godine proizvodite program. Kako gledate sad regiju? Pa dobro, mi imamo tu privilegiju na neki način kao džazira da smo u stvari uz kolege N1 koji funkcioniraju na malo drugačiji način, ali džazira u stvari je jedina prava regionalna televiza i koja podrazumijeva da je to kompanija u kojoj ti ljudi koji su nastavljavali tu Jugoslaviju rade zajedno i to je stvarno jedan projekt koji je sigurno jedinstven. Obzirom da je takva i koncept naše kuće, normalno da se bavimo čitavim prostorom Jugoslavije i Balkana, baje dve samo degrasi, ovo kad kažem Jugoslavije to je fall od ovog kolege reditelja Kenovča, kada ne govorimo ni bivša Austrugarska, pa ono ne mora ni bivša Jugoslavija. Dakle, prema konceptu naše televizije mi se bavimo cijevim prostorom kao jedinstvenim i to je, kao što rekao, u stvari privilegija. Prije svega, to ljudi koji radi u medijima znaju da kad se zaturite u svoje ove prostore državne, da malo postaje klaustrofobično i dosadno vremenom. Ovako imamo prijuku da sagledamo širi prostor i hoću da kažem da je samo stvar, da nije ništa posebno neko planiran, već je prirodna stvar da smo mi uzeli da radimo te emisije poput Alhemije Balkana i vrhova Balkana koji se bave cijevim ovim prostorom. Kakva su iskustva, mislim, ja kao ljubitelj planina i poznajem Via Dinarka, očigodno odličan projekt, pošto vjerovatno svi znamo za Via Dinarku i ovaj... To je nešto što je prepoznato u regiji, vrlo bitna stvar. Opet, ja lično kao ljubitelj planina, kad govorim o vrhovima Balkana, 
već sama Bosna je vrlo, svaka država posebno za sebi ima vrlo bogat taj sadržaj planinski. Kad se to uzme sve u cijelini, to je stvarno impresivan prostor i bilo ko ko dođe u susret, ako imalo voli planinu, poželio bi da vidi od Durmitora do Triglava. Ovako zanimljivo je iz ovih nekih podataka koji mi baratamo, recimo, prema pregledu tih emisija, očigodno su avijenci tu što se tiče planinskog turizma daleko ispred svih, jer znam, recimo, na YouTube Triglav ima više pregleda nego ove sve zajedno, očigodno su ljudi imaju tu kulturu planinskog turizma, kod nas u ovim drugim krajevima još uvijek nekako ljudi bježe od planine kako su tek valjno došli. Od ozgo nije planina toliko zanimljiva su ovim članu, imaju tu dug tradiciju, nemaju kompleks tih planina i mislimo da je potenciranje takvog sadržaja kao i projekt Vija Dinarke izuzetno važno jer nažalost na ovim prostorima uopće ljudi ne svataju, recimo mi smo imali prijedlog jedan od projekata koji se nudu da sad ću mu zabarati time pa da ne lupim. Uglavnom, autor Vrhova Balkana za Hrudin Isaković kad je davao neki prijedlog kao dovest ćemo ovog jednog stručnjaka za alpinizam, kaže možemo ga dovesti, stvarno garantujem ti doće 300 ljudi iz čitave regije da ga sluša. Znači postoji to tržište, kod nas ljudi vrlo malo s tim barataju, lakše je otići na more i to, mislim to je nešto uobičajeno. Planinski turizam je nešto stvarno neiskorišeno i jako mi je drago da kroz Al Jazeera Balkans, da je kroz vrhove Balkana promovirala tu vrstu bogatstva naših prostora, jer koliko god je očigodna ta ljepota, nažalost je zaista nepoznata. Što se tiče Alhemije i Balkani koji je radio Goran Milč, to je malo drugačiji koncept, to nije promocija turizma, to je isto jedna bitna stvar. Alhemija Balkana kao koncept emisije je zamišljena pošto mi imamo isto u regiji vrlo slične probleme kad se gleda kroz medijski prostor, a svodi se na to da obzirom da je stvarno loše, opća potreba medija je da nas još više unište potenciranjem negativnog. S jedne strane to je prirodno jer to je posao medija, ali nije prirodno da vam dnevnik počne sa jako lošom vijesti i završi još lošijem nakon pola sata koliko traju ti državni dnevnici i to. I u tom općem gušenju, tim negativizmom od kojeg ne možete primijeti pozitivne stvari koje jednako zasužuju tu medijsku pažnju, koncept Alhem je da pokaže tu dobru stranu Balkana. Najbliji čovjek za to je sigurno bio Goran Milč kao poznavalac prostora, malo prije smo pričali van emisije, čovjek koji je bio direktor televizije Beograd, odnosno današnje nacionalne televizije, direktor Hrta, programa direktor Juteva, Al Jazeera, znači čovjek koji je proživio historiju ovih prostora i on je tražio te pozitivne priče. Dokaz da smo mi uradili u svim državama bivše Jugoslavije, od Slovenije do Kosova, priče koje se bave pozitivnim stvarima, znači to je skoro sto epizoda, skoro 500 učesnika, gdje se uglavnom govori, ne uglavnom, slovo postao se govori o pozitivnim primjerima, govori da ipak postoji nešto što zavređuje veću pažnju. Ovako malo anegdotski, kad sam predložio jednim našim kolegama, hajde da ne spomnijem koja je televizija, jedna od tih koje su postavili eksperti za širenje, ubijanje negativnim vijestima, pa ono kao treba im program, ja kažem, pa možemo tu uzeti Alhemiju Balkana, a nećemo to, parko naravno, ono ja to prepozitivno za vas treba nešto, ono da nas još dokrajčite. Znači, Alhemija Balkana je čisto dokaz da ima jako puno pozitivnih stvari, s druge strane je dokaz da ljudi imaju potrebu na ovim prostorima da komuniciraju, jer su te emisije vrlo gledane, Alhemija Slovenije, ljudi su u većini ovih bivših zemalja, oni ne znaju ni šta se dešava u Sloveniji. To, mislim, zemlja je stvarno daleko oče od svih nas, od svih ovih drugih država. Hrvate zanima šta je u Srbiji, zato što imaju već godinama ignorsu učinjenicu da su im to susjedi, s druge strane Srbije isto. Znači, takva jedna emisija je bila pun pogodak za za nas kao produkciju, za Ođaziru kao producenta, a i za regiju da se malo upoznaju, da vide da je to 
da ima tu mnogo više lijepih stvari nego onoga što još uvijek ima odzvanja u glavu, tako da smatram da su to sama činjenica da Avijeme Balkana ima ne znam koliko miliona pregleda, da je imala jednaku gledanost u Srbiji, Bosni, Crnoj Gori, Makedoniji. Potrefili ste potrebe, očigledno svih Balkanaca i Balkanki. Proći ću sad do Novog Sada, pošto pričali smo o tome da ima već niz, čak bih rekla, bezboj regionalnih projekata što se tiče razvoja turizma. Ima i interesovanje i inovatorske koncepte medijske koje hoće da promoviš u regiju. Htela sam da vas pitam, pošto bavite se stručno turizmom i stražujete potencijale kao industrije, jedne grane industrije, Šta bi moglo tu da se uradi pozitivno i šta fali grani da se razvija i da li organizacije poput nacionalnih, poput medija mogu nekako da pomognu još više u tome da znamo bolje u čemu živimo i kako da koristimo te potencijale? Potencijale i ono što u poslednjih nekoliko godina intenzivno pričamo, ne samo u Srbiji, već i u Crnoj Gori i u Sloveniji, i u Makedoniji sa partnerima iz javnog, privatnog, civilnog sektora, jeste da nije bitno šta imaš, bitno je šta uradiš sa onim što imaš. I ako pričamo o Balkanu, pričamo o jednoj regiji koja je izuzetno bogata i prirodnim, i kulturnim, i istorijskim resursima, vrednostima, pričamo o jednom tržištu koje nema jezičku barijeru, i vi imate izuzetno veliki potencijal za stvaranje različitih proizvoda u domenu turizma koji uopšte ne moraju da budu vezani za sezonalnost. I ono što je izuzetno dobra stvar, to je da u poslednjih nekoliko godina vi imate zaista jako dobre inicijative koje su okrenute ka nekom turizmu posebnih interesa. Pomenuli smo Vije Dinariku, pomenuli smo imate puteve rimskih careva, prave se različite različiti zajednički turistički proizvodi kako bi smo mogli da tražimo prosto svoju šansu ako pričamo o nekom lokalnom ekonomskom razvoju na velikim tržištima poput Kine, Rusije, Indije. I u tom smislu ta vizna liberalizacija koja je u posljednje vreme potpuni kit, ako pričamo o nekim barijerama koje više neće postojati, je zaista jedan od elemenata koji treba da vam pruže, da vam stvore uslove da u stvari mnogo bolje radite, da stvarujete već broj dolazaka, noćenja, pošnje na destinaciji. A vratite se na pitanje koliko tu igraju ulogu mediji i šta je to što nam još malo fali. Mislim da imamo sve osim jedne stvari, a to je da smo izuzetno skromni u tom delu promocije marketinga i brandiranja. Prosto ne želimo da budemo dovoljno svesni koliko smo dobri i prosto smo skromni da pod navodnicima vičemo na sva usta, da smo mnogo bolja destinacija, ako uzmemo region u obzir, nego mnogi drugi koji ostvaraju u ovom trenutku bolje rezultate, a oni se kvantifikuju nekim dolazcima, noćenjima i potrošnju. I mislim da je tu u stvari ta neverovatna uloga medija, ovaj elektronskih, štampanih, to povezivanje u celom regionu koje može da stvori taj baz i tu uopšte lavinu jednih pozitivnih komentara, promovisanja onoga što rade različite male inicijative. Evo malo pre smo spomenuli da je jedan izuzetno važan projekat došao kao inicijativa ljudi koji su napravili nevladinu organizaciju. E sad, zamislite koliko takvih ima u nastajanju i koliko u stvari je samo malo potrebno da bi oni bili prepoznati i da bi se prosto umrežili u neku formu dobre pomoći. Znači, mislite da je stvar uglavnom u tome, u kontaktima? Nije pitanje infrastrukture, nije pitanje promocije? Zašto onda, na primjer, ljudi sa ovog područja radi idu u London, u Milano, 
u Barcelonu, putuju u Paris, nego li da im padne na pamet da odu, ne znam, da postate, ne znam, Beograd, Prištinu, na primjer, ili Sarajevo, Zagreb. I možda to nije dobar primjer. Gde ne idu ljudi iz Sarajeva? Idealno su da... Da vam kažem, opet se sve svodi na onu temu koliko dobro artikulišemo ono sa čime raspolažimo. To je jedna stvar, a druga stvar je na koji način možemo i imamo u stvari veštinu da pravilno upakujemo resurse. Znači, radi se o tome da vi možda nemate jedan Big Ben ili nemate Eiffel of Thorin, ali zato možete da iskoristite istorijsko nasledđe i da na osnovu nekih istorijskih elemenata uobličite neke tematske turističke proizvode i da pored toga što ljudi negde dođu imaju priliku da iskuse znači mi sad ovde pričamo o emociji koja se vezuje za turizam i mislim da se onda vraćamo na temu edukacije i na temu jednog kontinuiranog životnog obrazovanja koje treba da bude prosto usmereno ka donosiocima odluka, ka ljudima koji su u privatnom sektoru da mnogo šire gledaju i da se u stvari povezuju ne samo na lokalu, nego ako pričamo o regionu, onda je to zaista jedan ozbiljan potencijal, nedovoljno iskorišćen svakako. Ne mislim da je infrastruktura mnogo važna, naravno da je bitna dostupnost, pričamo o putnoj infrastrukturi, pričamo o avio infrastrukturi i tako dalje. Vi sad imate situaciju da vam je Beograd prosto regionalni hub kada je red o nekom vazbašnom saobraćaju i da su svi tu na nekoliko sati vožnje. Tako da imate sve preduslove da možete da igrate na tržištima gde je velika tražnja i da možete da zadovoljite ono što su njihovo očekivanje. I hvala vam najlepše. Gospodine Dedović, da li biste se vi složili sa tom konstatacijom da jedino što treba da bi se turizam malo jače i agresivnije bih rekla razvijao, to su kontakti i malo jača promocija, da infrastruktura je u redu u regionu, da sve samo čeka da se dođe i možemo da počnemo da posećujemo zemlje susedne. Ajde da odgovorim odmah na pitanje. Ne bih se zaglasio sa tim, ali kad govorimo o turizmu, zaista smatram da ga ne možemo posebno posmatrati, analizirati i razgovarati o turizmu u regionu bez opšte slike o ukupnoj političkoj, socijalnoj, ekonomskoj situaciji u cijelom regionu i zemljama u regionu ponosom. Znači, prvo što vidim da je potrebno, to je jasna politička volja. Kada govorimo o Crnoj Gori, a neko sam ko i privatno i profesionalno dosta putuje i boravi u zemljama regiona i na duže vrijeme i konzument sam tih turističkih usluga i u Crnoj Gori i u zemljama regiona, saglasio bi se sa kolegicom Liješević da turizam u Crnoj Gori nije zaboravljen, nego naprotiv on je u jednoj ekspanziji zato što je decenijama unazad Crna Gora iz industrijske zemlje, iz poljoprivredne zemlje, Nažalost, ostala samo kao turistička zemlja, destinacija i ja kao građanin Crne Gore vidim da je budućnost Crne Gore u turizmu. Da bi nam ta budućnost bila ružičasta i lijepa i svjetla, mi bi morali da ustanovimo i uspostavimo jednu vrstu sistema upravljanja turizmom, odnosno turističkim proizvodima. Mi smo u Crnoj Gori, evo kad analiziramo medije i izvještavanje, zaista oduševljeni ovim procentima na koje često se bio razne šale, više nego lani u isto vrijeme, više nego preklani u isto vrijeme, ali Crna Gora nikako ne smijemo zaboraviti da je lijepa, da ima tu turističku ponudu i more i planine, ali i sve zemlje u regionu i ne izlaze baš na Jadransko more. Tako da ove zemlje i regiona koje su na Jadransko more, tu se osnovaju na taj ljetni, odnosno primorski turizam, neke se osnovaju na banjski turizam, na vjerski turizam, a Crnu Goru možemo posmatrati, najviše i često posmatramo kao receptivnu destinaciju, odnosno više nego emitiv. E sad, kada govorimo o ovim socioekonomskim i političkim uslovima u zemljama regiona, moramo imati na umu da dosta ljudi u Crnoj Gori, mojih vršnjaka, nikad iz njih će nije putovalo u neki drugi grad u Crnoj Gori, a kamoli da ode da obiđe London, Big Ben ili što kolega kaže Paris Eiffelovu kulu 
Ili, ajde da skratimo malo da je otišao do Ulcinja ili do Sarajeva, do Foče. Nažalost, e sada, da li je to sad nekakva kulturološka, da kažem, nerazvijenost, izbjegavam termin za ostalost, da li je to nemanje volje, da li su to ekonomski razlozi, ali zaista možda i živimo u nekoj eri gdje turističke agencije u svojim ponudama pri nekim zaista skromnim cijenama nude neke aražmane za posjetu Lisabonu, Portugalu, ne znam, Barceloni do, evo sad, Baltičkih zemalja, Norveških i Skandinavskih, da se upoznajemo sa kulturom, tradicijom i ljepotama nekog Norveškog fjorda, a nijesmo iz Nikšića otišli na Žablja koji je na 45 minuta vožnje. Mislim da kao receptivnu turističku destinaciju, ajde kažem, mi moramo imati i nekakve standarde ovdje. Da nam konobari, ako ništa drugo, nabace profesionalni osmijeh da znaju makar na dva jezika da se obrate gostu, da od toga istoga gosta usluže na vrijeme, pravovremeno, kulturno i profesionalno, da mi u našim medijima, što je gospodin Krušteljaković pomenuo, ne čitamo iz dana u dan kako je taksta naplatio 150 eura vožnju od Budve 4 km do Bečića ili tako dalje, nego da zaista imamo sistem, kolega iz Novog Sada je možda, evo tu ću napraviti možda i digresiju, ne bih se složio da smo mi skromni, u predstavljanju naših potencijala i približavanju onoga što imamo potencijalnim gostima i turistima, nego možda i ne umijemo, možda ne znamo, a možda i namjerno nećemo da se okrenemo toj promociji. Vidio sam veliki broj pogleda od turističko-promotivnih filmova, pa imamo Crnogorsku nacionalnu turističku organizaciju, njen film, Hrvatsku, Bosansko-Hercegovičku, ali nigdje nijesam primijetio promotivni film gdje imamo 4-5 regionalnih turističkih destinacija, atraktivnih koje bi ponudili tržištima, ne znam, Zapadne Evrope, Baltika, Skandinavskih zemalja ili da pređemo na američko, kanadsko ili australijsko, ne daj Bože, tržište pa da očekujemo goste od tamo. Mislim da bogom dana prirodna ljepota kako je postoji u Crnoj gori, mi je prvi u Crnoj gori niti umijemo, niti izgleda hoćemo cijeniti na način koji treba i valorizovati u tom smislu. A šta treba uraditi da bi bilo obrno? Evo, vratit ću se. Znači, treba jasna politička volja. Kada to govorim, u vidu imam donosioć odluka u vrhu izvršne vlasti preko Ministarstva turizma i održavog razvoja. Ali to postoji. To postoji. Imam bezbroj inicijativa za proizvodnju turističkih proizvoda. Bosna i Srbija prave turistički proizvod koji će zajednički da promoviše Valtera u Sarajevu i ceo taj njegovu priču. Bosna i Hercegovina ima i srednjovjekovne puteve kao turistički proizvod zajedno sa Crnom Gorom. Dalje imamo turističku stazu, biciklističku otvoru u septembru sa Kosovom. Znači, morala je da postoji politička volja da bi se ti proizvodi napravili. Ponovit ću ja opet. Ne postoji politička volja. Ako postoji biciklistička staza, ne znači da postoji politička volja. Kolegini se pomenula, ja kažem, nažalost, dobro je što postoje neki fondovi u Briselu, dobro je što neki u Gizu ste pomenuli, dobro je što su ti ljudi raspoloženi da investiraju u nekakav razvoj turizma kod nas i u zemljama regiona, sve je to dobro. Ali politička volja i dalje ne postoji, ona postoji verbalna, postoji možda i više ono desetak, vi ste pomenuli Ionsku, Jadransku, Mediteransku i tako dalje, Via, Dinarika, sve su to nekakvi projekti koji je lijepo čud da postoje i da se oni ahaha realizuju. Ali ajdemo mi to da svedemo na nivo, evo, Crne Gore ili gdje su proizvođači vina ili duvana u Hercegovini i u Nikšiću potpuno isti vijekovim unazad. Ali ta maršuta i taj put se prekida do granice, onda nastaje drugi od granice. Pa onda vidimo kad gospodin Kruštevljaković koji je došao iz Sarajeva sigurno ste primijetili razliku u kvalitetu puta i saobraća infrastrukture do i od granice Crne Gore. Znači, ja govorim o jednoj realnosti. Znači, ne postoji jasna politička volja. Da postoji jasna politička volja. Evo, dozvolite mi da uđem u vašu oblast. Nacionalna turistička organizacija možda bi imala duplo više zaposlenik, možda bi imala tri puta veći budžet iz koga može da štampa, a sad svim evo slučajno znam da koliko su skromni ti budžeti s kojima oni raspolažu, koliko su skromni kapaciteti, nemojte mi zameriti, ali ovo ja kao građani pričam, znači da postoji jasna politička volja, vjerovatno bi se ulagalo i u Ministarstvu turizma, i u ljude koji rade, i u njihove uslove na poslu, pa umjesto, ne znam, deset hiljada, dozvolite mi sad ovaj primjer, nekakvih turističkih, ajde, flajera koji su možda najpoznatijeni, imali bismo milion, pa bismo onda otišli, pa bismo boravili, ne bismo 
što ja volim i kad vidim na turističkim sajmovima u, ne znam, Berlinu, Moskvi, Beogradu, pa neke od zemalja regiona zajedno uzmu štan da bi uštedili sredstva. Možda ta skromnost ne mora biti ni toliko agresivna. Sreća je, pa mi u Crnoj Gori imamo ne toliko zahtjevne goste. Evo ja ću sad da zvolite mi samo da pomenem, ljeto sam na Žabljaku proveo šest dana, odušeljen sam bio brojem turista, i to vrlo nezahtjevnih turista koji samo hoće da negdje prespavaju u čisto, ujutru se bude, doručkuju i oni idu da šetaju, obilaze jezera, durmitor i tako dalje, ostale destinacije okolini Žabljaka, vraćaju se uveče, umorni, spavaju i ponovo sjutra idu. I dobro je dok su nam takve vrste turista, jer ono što sam ja na Žabljaku doživio, pa da na skali od 1 do 5 ponuda je negdje ospari kvalitet ponude je dva i po. E zato treba ulagati, znači ja sam politička volja, ne samo u turizam, nego i u edukaciju, u obrazovanje. Da odu naši ljudi da vide kako to rade u komšiluku, pa da se uvežu. Pa onaj koji dođe, ovo sad dozvolite mi još jednu observaciju na kraju. Mislim da je to pomalo neuređeno, zato sam pomenuo da potreba da postoji sistem. Mi na, uzmite bilo koji grad na Crnogorskom primorju, pa na onom šetalištu, evo u Herceg-Nov, imate od 10 do 20 štandova na kojima razne turističke agencije, što registrovane, što ne registrovane, nude izlete do manastira, ostrog, žabljaka, splavaranje, tarom. I to je malo onoga turistu ostavlja u zabuni, odnosno u konfuziji, da on ne zna da li se nalazi u sigurnoj destinaciji, da li je sigurno otići sa ovim ili onim prevoznikom. Da govorimo o tome, a kamo li o poznavanju jezika, o nekakvoj ljubaznosti, o nekakvom šarmu, pa vidite naši Nažalost, vidim da ide sve boljim pozitivnim progresom, ali i dalje mi imamo turističke radnike koji su namrčeni, namršteni, ljuti što to rade, on ti nudi nešto, pa kako ćeš ti prihvatiti njegovu najljubaznju ponudu za vožnju čamcem ako ti on ne uliva tu nekog poverenja. Možda sad idemo i u detalje i da zaključim samo da zvolite mi da svomu moju priču. Mislim da region treba da se zaista uveže, ali iskreno, realno, ne samo zato što to zahtivaju neki donatori, koji su dali sredstva da bi se mi uvezali. Ako ne postoji induktivna volja, ovo što sam opisao, to je deduktivna. Apliciralo se, dobila se sredstva i sad se vija dinarika realizuje i mi svi aplaudiramo. Mi ćemo možda ne mi, ali za 30 godina će neke generacije koje u regionu budu živile i radile imati osjećaj ili vidjeti boljitak od te inicijative. Ali ako to ne krene od ljudi, ako iz Konavala ne budu donosili poljoprivredne proizvode na pijacu Herceg-Novi, kao što je to godinama rađeno, sad se ne radi na tome, onda to su neki primjeri sitni iz realnog života. Ako, ne znam, duvan iz Albanije ne bi mogo da se kupuje u Crnoj Gori. Ovo sad, ako se kođi sir proizvodi jednako i u šavniku i jednako u foči, zašto se ne bi uvezali u klastere pa to nudili tržištu zajedno? I evo, zato nedostatak političke volje nedostatak kvalitetnog obrazovanja ljudi u turizmu i u gostiteljstvu i na kraju malo više po turističkom voljom to je ono što sam pomenuo prije, malo više da se u to usmjerimo jer očigledno da nijesmo u Crnoj Gori nekakvi vrijedni poljoprivredni prezuđači bez obzira kako to izgledalo s polja, svako bježi od zemlje, od pokošenog sijena i od mirisa livade, dolaze u velike centre i počinju da se bavi turizmom možda na način na kojim je to u ovom momentu ovaj sistem ovakav dozvolio. Ja ću, ja moram sad kod vas da se vratim, ali ne da bih pitala zašto niste školovali, zašto niste napravili, zašto ne postoji politička volja, nije to vaš zadatak definitivno, nego htjela bih da znam šta vama fali da bi mogli da utičete na razvoj svih ovih manj kako je gospodin Dedović pomenuo. Šta može da vama se pruži kako bi vi bili neki faktor koji bi uticao na poboljšanje ovoga? Par samo u startu, možda i komentara. Potpuno se, znači, u sto posto se slažem i sa izlaganjima obojice kolega danas. S tim što želim reći, naravno, da kad je u pitanju Crna Gora, Nacionalna turistička organizacija se bavi promocijom turizma, prije svega u inostranstvu, a da je neko ko pravi sistem, sistem, Ministarstvo održivog razvoja i turizma i meni je žao što nije danas neko ovdje upravo predstavnik ministarstva pa bi možda malo i bolje nego ja, iako ja znam dosta stvari što ministarstvo radi, ali vjerovatno bi oni sami bolje prezentirali ono što jeste u planu za budući period, da se sistemski riješe neke stvari. Koliko ja znam i zakon o turizmu je u pripremi, promjena zakona o turizmu i tako dalje, neke stvari će se 
urediti detaljnije, pogotovo u ovim nekim oblastima turističkog djelovanja. Ali evo, sad ja da pričam iz pozicije nacionalne turističke organizacije, jer sam kao predstavnik nacionalne turističke i ovdje, dakle, sa naglaskom da se mi bavimo promocijom. Želim samo reći da u startu, da kad je u pitanju promocija naših zemalja kao regiona, a to prepoznaje i to je vrlo važno i Svjetska turistička organizacija i Evropska banka za obnovu i razvoj u njihovim studijama i analizama, da region jugoistočne Evrope i centralne, znači uključujući sve zemlje bivše Jugoslavije, pozicioniraju se trenutno znači sa određenim potencijalom za rastu turizmu u narednom periodu. Zašto? Zbog postojećih rizika nestabilnosti u nama konkurentnim trenutno turističkim destinacijama kao što su Turska, Egipat i tako dalje, da ne nabrajam, ali i zbog naših komparativnih prednosti koje imamo kao region prema dalekim tržištima. Znači u Americi, u Kini, u Japanu, u Južnoj i Latinskoj Americi. Tako da mi ovdje u regionu smo vrlo se dobro znamo i znamo naše razlike i specifični smo, nemamo svi iste ponude. Tako da mi u samom regionu nismo konkurenti jedni drugima, a u stvari prema svijetu mi smo komparativni i imamo komparativne prednosti. Tako da svi ovi projekti koje finansira i Europska unija, ali koje mi i sami finansiramo i mi u njima učestvujemo isto, znači To su projekti koji će doprinijeti svima nama jer ćemo mi postići unapređenje kvaliteta turističkog proizvoda i kroz promociju koja ide kao druga faza uraditi na tome da turisti iz svijeta, da kažem, prepoznaju naše destinacije kao neke ciljne destinacije koje bi mogli posjeti. Ali vi kao jedno državno telo promovišete Crnogoru sad kao prelepu destinaciju sa prelepim primorjem, sa prelepim divnim planinama, sa zdravom hranom koja se pravi na vrhovima tih planina i onda dolaze ljudi, nagledali su se prelepih slika i jesu nezadovoljni jer možda nešto fali u tim ponudama, ne znam, tu je bilo dosta primara takvih situacija. Da li postoji onda komunikacija između vas i Ministarstva održavog razvoja turizma u tom smislu da vi pošaljete primetbe i kažete mi ne možemo da promovišemo nešto što, na primjer, ne znam, ne postoji ili postoji, ali drugačije se to implementira. Da li tu ima komunikacija? Da li onda oni reaguju na te? Naravno, ima. Ali sad govorimo o internim komunikacijama u zemlji. Ne govorimo o komunikacijama u regionu. Dakle, naravno da postoji mi tokom 365 dana u godini radi naš call center gdje svi turisti i građani Crne Gore i turisti naravno prije svega mogu da se prijave određene žalbe, primjedbe, ali isto tako i pohvale ako je nešto dobro. Sve to govori nam da i danas kad je u pitanju ovogodišnja turistička sezona nekako nam se ponavljaju najviše određeni problemi, a to su to je primjedbe i žalbe a prije svega odnose se na buku i na određene uslove na samoj plaži, na buku u gradovima, u turističkim centrima, iako je to zakonom regulisano da do jedan sat u svim našim primorskim centrima može biti glasna muzika, nakon toga muzika mora biti utišana ili ugašena, ali i dalje su to primjedbe najveće i primjedbe na određene nečistoće Ajde da kažem, da ne kažem deponije uz magistralni put i tako dalje. I jako želim naglasiti da sad također i onu akciju Ministarstva održivog razvoja i turizma koja organizuje, da kažem, čišćenje tokom... Neka bude čisto. Neka bude čisto, pod nazivom Neka bude čisto, gdje se magistralni putevi održavaju čistim tokom čitave turističke, špica turističke sezone. Dakle, hoću da kažem, naravno da imamo komunikaciju sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma na dnevnoj bazi, naravno da imamo komunikaciju sa lokalnim turističkim organizacijama koje nikako ne bih preskočila u ovoj diskusiji, koje su vrlo važne kao prepoznatljive takozvane DMO organizacije u svojim opštinama, jer upravo su oni ti stub, lokalne turističke organizacije su stub turističke ponude i uređenja turističke ponude jednog grada na osnovu koga sve dalje i mi na nacionalnom nivou počiva. Dakle, oni su vrlo važan faktor 
I nikako ih ne smijemo ovdje zaboraviti i naravno da ih uključujemo i mi ih sami pitamo i za savjet i sugesti i za sve probleme koje imaju u okviru svoje opštine. Jer to je početna instanca odakle i proizilaze i prema nama dolaze i svi problemi koji se trebaju rešavati ili da vidimo kako da se riješi. Dakle, znači komunikacija između vas postoji i radite u suštini na tim problemima. Gospodine Čuliće, htjela sam da vas pitam i da se vratim malo na te pridike, bih rekla, oko nivoa usluga, pružanja usluga uopšte. Da li Crna Gora je svojstvena po ovome što je gospodin Dedović ranje pričao ili vi na regionalnom nivou posmatrate da ima istih ili sličnih problema što se tiče turističkih produkata i usluga? To je na neki način to je na neki način slika regiona. Ja bih rekao da se ona poboljšava, ali da u slovom slučaju može mnogo, mnogo bolje. A ko bi trebao to da radi na regionalnom nivou? Da podiže nivo? Ko bi trebao na regionalnom nivou takve stvari da radi? Organizuje razmene, podiže nivo usluga, organizuje saradnje? Akademija. Akademija je ta koja mora da shvati da način na koji se izvode studijski programi i na način na koji su koncipirani kurikulumi jednostavno ne odgovara onome što je potreba industrije. I vi onda... Imate, pogledajte, samo način na koji su koncipirane švajcarske škole za hotelijerstvo. Vi kada dođete u jedan glion ili kada dođete u ekolo hotelijer de Ženevi ili kada dođete u Lozanu, vi, nije bitno da li plaćate 25.000 pranaka semestar, ono o čemu se radi, radi se o načinu na koji vas oni uče i pripremaju sutra za sve izazove koje još čekaju u industriji. I vi počinjete od onog najosnovnijeg nivoa servisa da biste sutra uz veštinu zajedno sa znanjem koje vam pruža škola upakovali i bili jedan izuzetno ozbiljan i konkurentan menadžer. Nažalost, akademija i u Srbiji i u svim zemljama u regionu, to mogu odgovorno da kažem jer smo pre nekoliko godina radili jednu studiju za UNESCO u kancelariju u Veneci gde smo prosto sagledavali sve studijske programe na nivou regiona i trudili se da prosto istražimo do koje mere su koncipirani i pravilno postavljeni management programi. Da biste imali, ako mi pričamo o jednom regionalnom proizvodu, on može na papiru da izgleda sjajno. Vi možete da imate vrhunsku prezentaciju, vi možete da imate izuzetno dobro saradnju donosilaca odluka na nacionalnom nivou, da sa nacionalne turističke organizacije radi izuzetno dobro, međutim kada se ta ponuda spusti na ono što je konkretna usluga u hotelu, u infocentru od strane turističkog vodiča, vi ćete vidjeti da je ona neujednačena i da prosto standardi pale. E sada, ako mi već pretendujemo da regionalno imamo nekoliko turističkih proizvoda koji su konkurentni, onda mi moramo da shvatimo do koje mere želimo da sarađujemo sa akademijom i na koji način moramo da utičemo na akademiju da se prosto promene neke stvari. Vi, na primer, ne imate instituciju kroz trening management programa. Šta to znači? To znači da svaki student koji uđe da studira turizam ili hotelijerstvo ima jedan praktičan program management prakse gde se zna šta radi u prvoj godini, u drugoj, u trećoj, u četvrtoj godini. Veliki broj studenta vam dolazi sa potvrtama da su odradili studentsku praksu, u stvari uopšte nisu zbog toga što nekog poznaju u turističkoj agenciji ili znaju nekog u hotelu i tako dalje. Znači, niko se ne bavi onim osnovnim servisom, a Ja opet vraćam optu na akademiju zbog toga što su ti studijski programi u samom startu nazvani hotelski menadžer, na primjer. Vi niste hotelski menadžer. Vi postajete hotelski menadžer vremenom i rezultatima i veštinom koju pokazujete, a fakultet vam stvara uslove da možete da imate brži pristup toj vrsti veštine sa manjim brojem godina kada ulazi. Tako da mislim da je ta sinergija 
između javnog i privatnog i civilnog i akademskog sektora je izuzetno važna ako ćemo sutra da pričamo o konkurentnosti. Dakle, razvije se turizam. Htjela sam da pitam gospodina Kreševljakovića, koliko nakon svega što smo čuli, ali inače i nakon vaših iskustava u produkciji serija koje smo pomenuli, koliko je bila važna ta pozitivna poruka da se pošalje u regiju na taj medijski način? Da li tu možete da razvijem? Da spomenem još dva serijava koje imaju taj dodatak Balkana. To je ritam Balkana koji se bavi, ne bojući se gravaža, koji se bavi muzičkom scenom ovih prostora. To je eto jasno da pripada da je tu u stvari manje više jedna scena na neki način. A druga, još važnija, hoću kući serija, važnija za ovu temu, isto jako veliki serija, gdje se bavi ljudima koji se, to je priča homesike, ono kao engleski, ljudi koji se vratuju u ove države, iz Amerike, iz Skandinavije, bilo odakle, i koji su odučili da ovdje pokušaju nešto uraditi i živjeti u zemljama odakle su odučili, gdje sigurno imaju lošije uvjeta, ali oni nude pozitivne primjere šta su oni to uradili, šta su oni to pranošli, da im je bolje nego vani. I naravno prezentiraju milijarde problema s kojim se susreću ovdje. I to, kako ste ono, pitanje... Koliko je ta pozitivna poruka koju ste poslali važna? Znači, nismo mi turistička zajednica ni državna firma koja sad treba da nasilu tjera. Ali činjenica je da je to pozitivna poruka, činjenica je da je to lijepo, činjenica je da su to fini ljudi i mi tu samo smo uzeli tu poziciju da radimo nešto što bi u stvari ono, već sam to spominjao, kod nas imamo obrnuta situacija, državni mediji koji se trebaju baviti s tim, nekako se traljovo bavi jer su i sami se raspadaju. Ne samo od vas, region je... Čitava, sve ove države su, mislim, očigodno imaju ozbiljne probleme i vrlo su onako, ne djeluju na visini tih zadataka koje mi sad zamišljamo da bi se trebali rješavati. A uloga medija isto ima, pošto ja tu ispred medija mogu pričati, ovo meni je omiljena tema i kao bosanca i kao čovjeka koji ide i vani i putuje po regiji, mislim, vrlo bitna stvar o čem se govori. Ali eto iz pozicije medija mislim da smo mi uzeli jedan, učinili jednu lijepu stvar, da smo uzeli taj pozitivni, pozitivni pogled na situaciju, odnosno da smo jednostavno ponudili prijuku da ljudi koji imaju to u stvari ovdje alternativa, neko ko se vrati, svi će reći koja će se budala vrat, treba otići. Znači, alternativan je pristup kad vi uzmete čovjeka koji se vrati iz Amerike i vodi neki biznis u Prištini, u Srbiji, bilo gdje, to je znači alternativa 100%. Ali to nisu izmišljene priče, postoji i ti ljudi, znači i to treba znati da ima i ta pozitivni pristup i da ne treba baš potonuti u taj pesimizam i čistu kritiku. Međutim, sad da se vratim kao građanin, što je Aleksandar kaže, evo ja recimo putujem to. Mislim, ovdje imaju, zašto je dobra Javđa Zira kao regionalni mediji, da da ljudi malo izađu iz tih svojih okvira, mislim, kad trebaju jednostavno posmatrati malo širi prostor. Dugo se nismo družili na ovim prostorom, trebao je jedan duži period da neki od nas odluče da dođu u neke zemlje, jer imali smo vrlo loša iskustva ovdje, da pređemo preko nekih stvari. I to su ljudi uradili, mislim, za 20 godina i prirodne. Međutim, ostave su te neke, kao što svi znamo, te neke otrovi intoksikacije u ljudima, mnogih ljudi, neko ko je gledao Beogradski dnevnik iz 90-ih, on ima ozbiljan problem, isto od crnogorsku televiziju, hrt. Znači, treba izbaciti to iz ljudi. Način koji ja mislim da se izbacuje, to je upoznavanje. Mi se dugo nismo družili, znači mi se trebamo upoznati. Onda, s druge strane, stvar se neke promijenuje. Znači, ja kao turist, kad odem negdje u Srbiju, ja očekujem 
at least da čovjek zna šta je halal certifika, da ne jedem određenu vrstu hrane, to je recimo stvar ovdje, ako tražite to, bit ćete sretni ako zna šta ga pitate, a sigurno nema ovaj halal certifikat. Ima još puno tih nekih detalja kulturovački koji se prije nis podrazumio. Mi smo imali jedan uniformni način, ta mi smo Jugosloveni, mi smo kao svi isti. Imali mi neke sitne razlike i to je lijepo. Ja bi bilo sretan da ja ne moram pitati, već da on primijeti, da zna to, da ne kažem da nema tih lijepih primjera. Ali ima puno stvari koje se trebaju učiti, koje se trebaju napređivati. Ksenofobni smo svi ovdje, mi smo, koliko god se mi svi falimo na ovim domaćini, Bosanci, Raja, Gostoljubovi, Crnogorci, Srbi, Divni. Možda i jesu na neki način, ali ima i ta neka ksenofobija balkanska, ipak to bila država koliko bi god bolji od... Poljske u to doba, ili Češke, ili Mađarske, ipak smo i mi bili zatvoreni, nisu baš svi ovdje ljudi putovali, nisu iz Nikšića na Žabljak, a pogotovo u to vrijeme nisu iz Jugoslavije išli do Trsta neki... Zatvoreni smo mi ovdje bili, imamo tu ksenofobnu, evo primjer iz Sarava, pošto ja o tome dolazim, ono, da hoće turizam, da hoće nekako, dođu i marapi, odjednom su to neki, neka strašiva koja hode, on nije u stanju percipirati osobu drugačijeg odjev, ono, drugačijeg stylinga. Mislim, neće oni sad dolaz pa se skidat one svoje, svoje, ovaj, nikabe, zato što je nama to strašivo ili tako. Mislim, hoćete u turista, vi ste dužni da to, ako vi ne želite to, vi se jednostavno dekvarčite, ne želimo turizam, mi ne volimo ko u privatnu kuću, mislim, ne želim da mi neko dolazi i neću. A govorit, haj dođi, pa ga istirivat, to je, mislim, ne da je glupo, već je onako i odvratno. A to ovdje imaju svi. Isto, ono, ima tu detalja, kao bosanac, isto. Ono, mislim, ja kad odijem u Hrvatsku, ja tu vidim uglavnom bosance, naravno. Ima tu i Čeha, ima i Njemaca, mislim, bar u ovom vamo južnom dijelu Hrvatske, od Dubrovnika do Makarske, očigledno je da je najveći broj bosanaca. I onda kad vi sjedite gledati onaj izvještaj njihov na HRT-u i kao u velika, ogromna je turistička, ima Čeha, toliko, i čovjek ispriješ da sve ne spomene bosanaca, mislim, mene živo me ne tangira to, ali mi šalje jednu porku koja je vrlo na neki način, ja malo doživim i na neki način svakako uvredljivom, ali eto ne mogu reći da je rasizam jer smo isti, već je onako očigledno ljudi ne primijete da i ti ljudi tu dolaze to što bi oni volio da im dolaze englezi, francuzi, oni moraju puno da radi da bi ti ljudi dolaze jer su oni naporni gosti, nisu oni ovi sa žabljaka, treba letat tu, treba biti profesionalac, malo je teže s njima, a opet ne mogu njih ne mogu dovući a ove neke ne vole što su im tu, jer nekako, valjda ispod časti, služi nekog svog tu iz regije građana. Tako da mi imamo stvarno, evo, spomenuo je kolega iz Novog Sada, to trebaju škole da radi, mislim, kod nas su i škole sve rasturene u ovom kapitalizmu, kako se zove ovo? Tranzicijom. Tranzicijom, ja imam ove riječi. Ima sve. Uništene su škole, ne dobila se osnovna kultura, ljudi izvoze onako suženih vidika, zaglupljeni, neobrazovani, imaju diplome, tako da imaju motiv, imaju garda, ali ne imaju znanje. Znači imamo svi probleme, ne mislim, ne idealiziram sad te neke regionalne konekcije, sad ćemo imati neko zajedničko tijelo koje će se baviti kako pristupati nekim gostima, to je stvar svih nas, naših škola, u našim državama, tim pojedinačnim, da rade sa tim ljudima, da izbacuju jednostavno obrazovanije i pristojnije ljude koji će komunicirati prvo sa nama samim kao građanima, sa svojim građanima, a onda tek sa nekim stranstvom. Opet ima pozitivni primjer, a to vidim u Sarajevu, jest da pola pola države pada unesi što ima previše Arapa, a s druge strane ne možete kombija iznajemiti u Bosni jer svi se vozaju 
tu opet nisu oni najveći, nije najveći broj, vidio sam ovi južni koreanci, u stvari ljudi koji najviše dolaze u Sarajevo konkretno, znači to je neki božji dar, to Sarajevo nije ničim zaslužio i mi imamo ove turističke za promociju, nemamo, ja mislim, ministarstvo to onako zatečencu, jer Sarajevo nije nikad bilo turistički grad, ono, za olimpijadu nisam vidio toliko turist tako što ih vidim sada, znači nekim nekim slučajem se desilo da je pojavio se interes za tim Sarajevom. Opet imate grad koji dočekuje te goste, ono, po ljeta nema vode, nema ni sad, ono, to su neke stvari koje ni kao regija... Sad ste mnogo skromni jer Sarajevo važi za gradu koji svi vole da dođu. Svi vole, svi vole, ali ja kako gledam to, imam, hvala Bogu, ovaj dar da mogu reći, hajde da malo gledam očima, ovih ljudi koji dođu ovdje, bude tu simpatični stvari, a ovaj, onako frustrirajuće koliko mora puno tu da se radi, da bi to bilo na nekom nivou ovaj, koji, koji je onako bazičan, da, da nije, da ne kažem nešto, da bude posebno, da dobace do toga da, da, da imate neku osjećaj da ste u nekom turističkom gradu, ja kažem, desilo se da je turistički grad, ali ni po čem infrastrukturno nije to uređeno, nema tu nikakve strategije, to koliko su ljudi ljubazni, toliko to može proći, ali hvala Bogu ima ih dosta uvijek ljubazni na ovim prostorima, ali to je sreća, nije tu nikakva strategija, a kažem, evo, rekao je čovjek, mislim, škole treba da bave se s tim, i s druge strane, ovo što sam spomenuo, mediji koji treba malo da senzitiviraju ako govorimo o regiji, da ne... Ima još jedna stvar, kako volim, po planinama. Recimo, meni uništi boravak na planini, a ovdje imam neki planinarski dom, došao sam gore zbog te prirode. Ako čovjek ima televiziju, stavi mi neki kanal tamo sa nekom političkom emisijom i onda onaj konobar ima potrebu da komentarši ono što čuje na televiziji, pa mi vam sjedimo, mislim, men to više nije planina, ja sam tu u problemu jer mi je odmah pokvario i planinu i odmor sve. Znači, to je isto stvar koju treba dobaciti do toga da je nekulturno u nekom objektu koji služi gdje se nešto plaća, neka usluga da ti vrti dnevnike i neku politiku jer nije spojivo s odmorom. Složit ćemo se verovatno pod kraj naše debate da je turizam zaista jedna oblast koja pruža bezbroj mogućnosti za radvoj u regionu. Sad ne mislim više ni isključivo na ekonomski razvoj, iako je on primarni, ali može mnogo toga da reši. Ljudi kad putuju, kad se upoznaju, kad razmenjuju zapažanja, sva što tu može da se desi, i pozitivno i negativno. I na kraju ove debate htjela sam da vas pitam svako po naosob i sa svojim fokusom, pošto bavite se svi različitim stvarima, da da neki primer ili možda ideju šta konkretno bi moglo da se uradi, da se bolje turizam promoviše, razvija, neku vrlo konkretnu deratnost, ako možete da pomenete. Svako od vas, počela bih od vas. Pa dobro, evo, ne, mislim... Kako podržavati vas ili uopšte nekog drugog u regiji koga smatrate za ključnog? Mi trenutno... Imamo ideja, ali isto tako i projekata koje radimo. Znači, to nije nešto novo, to je nešto možda ljudi ne znaju, ali radimo na tom regionalnom sređivanju. Pa eto, kao jedan primjer, pozitivan ja bih rekla, da je primjer saradnje između nacionalnih turističkih organizacija, konkretno Srbije i Crne Gore, kada je u pitanju promocija na tržištu konkretno Kine, koje je daleko tržište, preko okeansko, Jer ponude su komplementarne, ja bih rekla, i ponuda Bosne i Hrvatske, ali evo u ovom konkretnom primjeru to su bile saradnju ostvarile turističke organizacije Srbije i Crne Gore na polju promocije, zajedničke promocije na tržištu Kine. Kroz slogan, pazite sad, White Soul of Europe. I to je slogan koji je iz naša dva slogana i brenda Wild Beauty, Montenegro Wild Beauty i Srbija imala kampanju Soul of Food i iz ta dva izašao identitet 
zajednički valj Soil of Europe. To je tako dobro prihvaćeno na tržištu Kine, konkretno u Pekingu i kroz nekoliko sajamskih nastupa, da su ljudi bili baš onako oduševljeni. Naravno, sad evo pominjem i tu Kinu kao jedan potencijalni, vrlo potencijalno tržište emitivno koje je jako važno i može biti važno za čitav naš region, i Kina, i Japan, i Koreja i tako dalje. Jer su to tržišta na kojima mi kao region treba da budemo zajedni. I to je nešto što prepoznaje i Svjetska turistička organizacija i Evropska banka za obnovu i razvoj i sve te, da kažem, instance međunarodne gdje ljudi i potencijalni turisti iz ovih zemalja i tog regiona vide nas kao jedinstvenu turističku destinaciju. Pođite od sebe, otići ćete u Japan i gledat ćete da posjetite što više. Destinacije. Oni kad dođu kod nas, bila to Srbija, Bosna, Crna Gora, Albanija, nebitno, oni hoće da povežu, da povežu čitav region, to je za njih jedno. Mi naravno imamo svi svako svoje autentično, svoje nasledđe, svoje kulturno-istorijsko i svoje specifičnosti. Mi smo jedni drugima, znamo naše razlike i konkurentni smo u Evropi, ali prema tom tržištu daleko mi smo jedna cijelina. Tako treba i da se ponašamo i u budućnosti. Tako da, recimo, jedan od rezultata toga jeste i sada, evo, preko Beograda dolazi iz Peking Beogradima, aviolinija se uspostavila upravo sad, ja mislim, u septembru mjesecu, prva linija je i bila, a preko privrednih komora Srbije i Crne Gore ostvarena je i u saradnji s nama kao nacionalnim turističkim organizacijama, ostvaren je i napravljen jedan zajednički program tura za turiste iz Kine konkretno, koja traje od 9 dana, 5 dana u Srbiji, 4 dana u Crnoj Gori, znači direktna aviolinija do Beograda, dolaze u Srbiju, dolaze u Crnu Goru 5 dana, borave u saranji s našim turističkim agencijama iz Srbije i Crne Gore, da ljudi znaju gdje su i takva promocija se i vrši na tržištu Kine i u Pekingu. I upravo kroz inicijativu 16+, a to je inicijativa koju i finansiraju i vlade naše svih 16 zemalja centralne i jugoistočne Evrope u saranji sa Kinom i Kina naravno, jeste evo sada i u tokom oktobra ta konferencija, globalna konferencija ekonomska i sa fokusom na turizam u oktobru mjesecu 16. i 17. oktobar gdje ćemo biti zajedno na tom pultu i prezentovat ćemo našu ponudu kao jedna jedinstvena cijelina. I to je nešto što u budućnosti mi treba da se držimo zajedno, da stvaramo i napređujemo kvalitet, jer će to doprinijeti, jer ova tržišta preko okeanska su jako interesantna i potencijalna tržišta za proširenje naše turističke sezone, a to je nam u fokusu, jer mi tokom same sezone i špica imamo dovoljan broj turista, trenutno imamo kapaciteta, svi kapaciteti su zauzeti, overbooking je tokom špica sezone, znači nama treba investicija, u kapacitete hotelskog tipa, ali mimo špica sezone nama treba naravno i proširenje i veći broj turista, a upravo je potencijal na ovim prekookeanskim tržištima gdje zajedno možemo da učinimo mnogo. Gospodine Čuliću. Reko samo jedna reč, a to je edukacija. Ništa više. Ne bih uopšte elaborirao dalje dalje na tu temu, pošto mislim da nam je svima jasno koliko je to potrebna edukacija u svakom smislu reči, jer vi ne možete da budete konkurentni ako niste dovoljno obrazovani da shvatite koliki su potencijali sa kojima raspolažete i na koji način oni mogu da se prosto prebace u onu opipljivu formu koja vam donosi direktne i indirektne koristi. Hvala vam najlepše. Gospodine Kriša Bjakiću. Iz tačke medija može da se kaže takođe. Možda i tu ima. Obrazovanje svakako. Iz pozicije medija svakako mislim da da je puno bolja situacija, a Vjerovatno bi se mogo sugerisa da još uvijek ima jako veliki procenat ljudi koji su potencijalno tržište za posjećivanje ovih regionalnih turističkih centara, tako da mislim da mediji mogu odigrati uvijek u toliko 
da recimo dio ljudi u Srbiji shvati da je lijepo otići u Zagreb, da ga tamo niko neće pojest i obrnuto, to važi za sve naše gradove. Nisam siguran, naravno, da je to 100% tako. Vjerujem da jest, nadam se da jest, ali svakako smatram da je to veliko tržište i obzirom na distancu koliko koliko nismo bili u tim nekim regionalnim vezama. Mislim da je to ogromno tržište koje se može osloboditi i da ljudi jednostavno počnu putovati. Ja prije svega mislim da prvo trebaju putovati u svojoj zemlji i posjeti sami svoje te neke turističke tačke a onda vrlo je zanimljiva regija i ako se pokrenu ti ljudi koji će iz Beograda ići za Agra, mislim da već to postoji taj neki trend. Ima i ovih dobrih festivali, recimo su super primjer, to zaboravaju filmski festivali ili nešto. Tu vidite da to živi, da je to vrlo, čak vrlo privlačna stvar ljudima kad imaju neki razlog da se negdje pokrenu. Prizren, recimo, super primjer, ja ako posjećam festival Sarajevo, evo sad Zagreb, Dox i stojima, znači tu vidi se da ima ta potreba da ljudi vole otići u te gradove. Mislim da tih ljudi koji bi potencijalno volili posjećivati te gradove je puno veći i da nečim nešto treba da se desi, da se oni jednostavno, jednostavno pokrenu i da uživaju u ovom prostoru koji ovaj... Ja ako dugo mogu putovati, a neće sve obići, to znamo, ono. Gospodine Dedoviću, last but not least. Hvala, evo ja da ne ponavljam što je kolega iz Novog Sada rekao, edukacija, ja bih prije toga stavio opet politička volja. Jer ako postoji jasna i definicijena politička volja, onda će nam i edukacija biti ozbiljnija i prilagodnija. Jedino je, mislim, da je ovaj područje Balkana, kad se pomenuo malo prije te razlike i specifičnosti, recimo ovi putevi u EU, NATO i tako dalje, ta politička i ambijent i tako dalje, svi smo danas prokomentarali da je Slovenija daleko odmakla, Hrvatska ovo prati za Sloveniju, ostavlja nas ovamo. Jedino mi na Balkanu, bez obzira u kojoj oblasti života i rada dijelovali, da li bili vlasnici dva kafića, mi konkurenciju doživljavamo kao neprijatelje i spremni smo jedno drugome oči da povadimo Zbog toga, međutim, suda u normalnim razvijenim demokratskim zemljama i u zapadnoj Evropi, ljudi, kompanije, firme koje se bave istom brašnom i istim poslom, sarađujući na partnerskoj osnovi, ostvaruju veći interes nego pojedinačno kada ratu između sebe. Tako da taj pojam konkurencije ipak može da se nasuti u zemljama regiona. A evo zašto? Zato što veliki broj turista koji dođe u Dubrovnik također organizuju dnevne ture sa posjetom u Kotoru. Ili možda da pređe na vaš teren kada dođe u Dubrovnik, povedu ih autobusima u Međugorje do Mostara gdje se stampe do trčanja preko starog mosta do onoga Aščiluka gore i nazad bez mogućnosti da se kupi jedan suvenir od euro ili sladolet. Tako je, eto, vidite, znači, zašto govorim ja o politička volja? Mi, ako pogledamo šta se zaista dešava na terenu sa propisima koji su među sobom vlade i političke elite zemalja uspostavile, koje se ne poštuju i ne realizuju na terenu. Džaba je vama što ćete sa kolegama iz Nacionalno turističke organizacije Srbije presljati nekoj grupi kineza na nekom sajmu Ljepote Srbije i Crne Gore, kada se međusobno ne poznaju ljudi koji radi u turističkoj organizaciji Pljevlje i Prijepolje ili Bijelo Polje i Priboj. Ali preuzele su turističke agencije to. E, odlično. Agencija, ne organizacije. Agencija, to je privatni biznis. E, ja bih volio da naša država, naša nacionalna turizma, ministarstvo turizma, ovo shvatite baš kao najbolju namjeru, jer ja vidim da ovdje kreće, ali tek kreće. Treba sinergija, što je kolega iz Novog Sada odlično opisao, svih sektora, javnog, civilnog, biznis sektora, da prepoznamo tu da će ti turisti, osim što će nam izgužvati čaša, postaviti neki novac koji ćemo uložiti upravo u obrazovanje turističkih i ugostinskih radnika. Ako tako mi to doživimo. Zato bih ja to spustio sa tog nekog elitističkog nivoa na nivo da sarađuju Nikšić, Bileć i Mostar, da sarađuju Nikšić, Trebinje, Dubrovnih, da na u tom nivou se uspostavlja ta regionalna saradnja koja kasnije može biti nekako sistemski uređena na nacionalnim i regionalnim nivojima. Jer ako mi imamo zakone, inicijative, potpisane memorandume o saradnji, o kooperaciji, o bilo čemu, a koji se na terenu ne realizuju džaba nam onda to što mi imamo verbalnu saradnju u regionu. 
Tako da mislim da ovaj region političke elite na prvom mjestu u svim ovim specifičnostima koje smo naveli, koje opterećuju ili rasterećuju zemlje regiona, moraju prepoznati tu jedan interes, a to je, boga mi, kada govorimo o Crnoj Gori, ja sam neko ko jedino tu vidi nekakvu šansu za bolji život generacija u Crnoj Gori i mislim da se i na nacionalnim i na lokalnim i na regionalnim mnogo više treba raditi, uvezivati i međusobno družiti da bi se upoznali. Jer nijesam siguran, evo, dozvolite ni turistički poslenici ili kako god ih nazvem u Crnoj Gori, da su svi upoznati sa bogatstvima ili resursima u regionu. Tako da imamo da turističke ture, ove koje sam pomenuo dvije, Dubrovnik, Kotor, ili kruzeri, ili da se i Crna Gora opredili oće li eliti, turizam i za skupe goste koji su sa Dubokin džepom, Porto Montenegro, dobar primjer, sve su to lijepi primjeri. Ali mene se čini da to nekako djeluje nepovezano van sistema i ad hoc kako se ko snađe u biznisu i kako ko napravi. I naravno dolazi, što je kolega iz ovog sad rekao, dolazi vrijeme kada će gosti znati da cijene uslaju u kojima su boravili i preporuče. Pa znate kako, a doće i vrijeme kada će gosti i turisti znati da kazne onoga gdje prošli put nije bilo kako treba i džaba je na džabljaku očekivati, sjediti i očekivati goste da im naplatiš kad čamak kao nacionalno jelo po ekstra visokoj cijeni, jer će ti gosti otići u neki drugi lokal, neki drugi hotel, zato što je iz dana u dan postoji veća mogućnost da turističke ponude izlaze i preko interneta vani, pa se tu ocjene, pa tu neko ozbiljno razmišlja i sagleduje taj booking, analizira svoje putovanje. Kafe, bar, propaganda, evo samo jedan primjer s tim će zaista završiti, možda odem preširoko, u njih će jedini kafe ili gostajski objekat koji je na Lonely Planet sajtu visoko ocjeni i koji jedini postoji. I gledajte, u tom prelijepom kafeu u centru Nikšića je uvijek puno gosti koji dolaze sa strane jer su se šta, pripremili će idu. Ja moram sad da vam kažem da je Lonely Planet čitavi sjever Crne Gore za 2018. predvidio i preporučio da se mora posjetiti. Tako da nije taj kafić jedini. Ne, ne, u Nikšiću, nemojte Nikšiće centar. Čitavi sjever Crne Gore je Lonely Planet. Lonely Planet je prepoznao sjever Crne Gore. Slažete se onda i s ovim što sam ja rekao. Znači, dolaze ljudi sa strane, oni je prepoznovali. Vite, i mi u Crnoj Gori znamo gdje je dobra kafa, gdje je dobro pivo. Gdje se toče i fake pivo ili gdje se pravi fake karadžođeva šnica. Tako da, evo, sa šnicom bih i završio ovo svoje regionalno izlaganje. Hvala vam svima jako puno. Mislim da je ovo bila jako interesantna debata. Nismo ni svesni poneka koliko potencijala samo u jednoj grani koja u Crnoj Gori možda nije zaboravljena, ali definitivno ne cenji se još uvek dovoljno. Hvala još jednom. Veliki pozdrav za Novi Sad. Ostajemo svi u kontaktu, nadam se, i sve najlepše svima. Ovo je bila druga u nizu Balkanika, debata Balkan Foruma. Hvala svima. Doviđenja.